Hallo und herzlich willkommen hier auf Noella.de. Ich möchte euch in diesem Video die Kramersche Regel zeigen, die euch helfen soll, lineare Gleichungssysteme zu lösen, also so etwas hier. Ihr kennt dazu schon das Gaussische Informationsverfahren. Vielleicht auch das Auflösen, in dem Fall könnte man zum Beispiel auflösen nach x. 1 könnte man noch machen, 1 setzen die anderen zwei Gleichungen und man hätte nur noch zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten und könnte das auch wieder auflösen und einsetzen. Das wäre also auch so möglich. Aber ich möchte euch einfach diese Alternative mal aufzeigen. Und zwar sagt uns die, die Kramersche Regel, x1 ist gleich die Determinante von der Matrix A1 durch die Determinante A. Jetzt gilt es natürlich zu klären, was A1 und A ist. Was ich schon mal sagen kann, ist für x2 und x3 ersetze ich einfach hier A1 durch 2 und 3. Also wenn ich eine Gleichung stehen mit 4, waren ja, äh, 4 Gleichungen und 4 unbekannt hätte, dann könnte ich natürlich auch x4 auf das gleiche Schema lösen. Nun, ihr kennt es vielleicht, dass man ähm, ein Gleichungssystem als Matrize schreiben kann. Dann kommt, man schreibt einfach die Vorfaktoren auf und lasst die x1, x2, x3 einfach wegfallen. Also diese Zeile, ja, diese Spalte hier steht für die x1-Spalte. Die x2-Spalte, da steht auch wieder die 1 vor dem x2 und hier steht eine 0. Ich habe kein x2, also muss da eine 0 sein. Und dann natürlich minus 2. Hier hinten abgelesen 1, 1, 2. Das sind die Vorfaktoren. Und dann gibt es noch na, die letzte Zeile in unserer 3x4-Matrix. Das wäre 6, 4, 3. Also das, was nach dem Gleichheitszeit bei uns kommt. Und eine Matrize, äh, eine Matrix wird einfach mit großen Klammern und Klammern. Das hier vorne, das blaue, also das, was alles vor den Variablen stand, das nennen wir diese Matrix A. Die Matrix A ist also die Vorfaktoren in der richtigen Reihenfolge der Variablen. Die Matrix A1 unterscheidet sich jetzt von A einfach nur dadurch, dass die erste Spalte durch unsere rote Spalte hier ersetzt wird, also durch die Ergebnisspalte. Das heißt, A1... wäre somit 6, 4, 3, die erste Spalte wird hier ersetzt und die zweite und dritte wird einfach übernommen. Also 1, 0, minus 2, 1, 1, 2. Ihr könnt euch jetzt leicht, leicht überlegen, dass A2 dann logischerweise durch die zweite Spalte ersetzt wird, also eine rote Teil wird in die Mitte rutschen, A3 wäre das Ergebnis in der letzten Spalte und ansonsten immer die anderen Spalten von unserer blauen Matrix A übernommen. Nun berechnen wir einfach dieses x1, also Determinante von A1 durch Determinante von A. Wenn ihr nicht mehr genau wisst, wie man Determinanten berechnet, dann schaut einfach auf unserer Homepage vorbei und sucht das entsprechende Video. Was müssen wir machen? Naja, das heißt, hier steht nichts anderes als Determinante von A1, also 6, 4, 3, 1, 0, minus 2, 1, 1, 2, geteilt durch Determinante von A, also 1, 1, 1, 1, 0, minus 2, 1, 1, 2, ist gleich. Nun, um es einfach zu haben, schreibt man sich einfach so in Gedanken oder mit Bleistift die ersten zwei Spalten nochmal hin, in beiden Fällen natürlich. So, nun einfach diesen Jägerzaun anwenden, die Diagonalen von oben nach unten aufmultiplizieren, ausmultiplizieren und aufaddieren, das heißt 6 mal 0 mal 2 gibt natürlich 0, plus 1 mal 1 mal 3, also 3, plus 1 mal 4 mal minus 2, also minus 8, plus minus 8 gibt natürlich minus 8. Davon ziehen wir ab die Diagonale von unten nach oben, 3 mal 0 mal 1, also minus 0. Minus 2 mal 1 mal 6 gibt minus 12. Minus, minus 12, natürlich plus 12. Und noch 2 mal 4 mal 1, also minus 8. Nun die untere Dekonation ausrechnen. Wieder der Jägerzaun, die, die Diagonal von oben nach unten. Ausmodifizieren und aufaddieren. Also 1 mal 0, nein, mal 2, also 0. 1 mal 1 mal 1, also plus 1. 
1 mal 1 mal minus 2, also minus 2. So. Und nun die Diagonale von unten nach oben, 1 mal 0 mal 1, gibt also minus 0. Minus 2 mal 1 mal 1 gibt minus 2, minus minus 2 gibt plus 2. Und als letztes 2 mal 1 mal 1, minus 2. So, wenn man das jetzt alles ausrechnet, steht hier oben 3 minus 8 plus 12 minus 8, minus 1. 1 minus 2 plus 2, minus 2, auch minus 1. Minus 1 durch minus 1 gibt 1, das heißt x1 ist gleich So, wenn wir jetzt x1 gleich 1 haben, wir könnten jetzt x2 und x3 ebenfalls in der grammatischen Regel ausrechnen. Oder ihr seht hier schon, wenn ich x1 gleich 1 habe, hier einsetze, dann habe ich x3 sofort ausgerechnet. Da heißt hier 1 plus x3 gleich 4, also minus 1, da steht hier x3 gleich 3. Und das Spiel ist natürlich recht schnell gegessen. Man muss sich halt überlegen, manchmal wirken auch die Methoden ineinander verschachtelt viel besser. Oder man geht einfach durch und sagt, äh, x3 ist natürlich Determinante von a3 durch Determinante von a und ihr werdet auch drauf kommen, dass es 3 ist. Dann könnt ihr das etwa einsetzen, aber sonst was, rechnet es einfach mal von Hand selber nach und x2 müsste 2 geben. Nun, ihr müsst immer wieder selbst entscheiden, welche Regel, welches Verfahren ihr benutzen wollt, um die Aufgabe geschickt lösen zu können. Es führen eigentlich alle zum Ziel. Was ihr hier noch seht, wenn die Determinante von a 0 wird, dann kann man das Ganze hier nicht anwenden, dann ist aber auch das ganze System nicht wirklich lösbar, nicht so auf diese Art und Weise. Das seht ihr aber im Determinantenvideo, was es eigentlich bedeutet, wenn die Determinante 0 ist. Nun schaut mal wieder auf lurelta.de vorbei, besucht uns auch in Facebook oder abonniert uns auf YouTube. Dankeschön.